আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছেন আপনাদের সাথে কি শেয়ার করব ফুসকা আমি নিজে ঘরে বসে আমি আর হাজবেন্ড আমার হাজবেন্ড কিভাবে ফুসকা ভাজি ফুসকা বানায় এমনি পরে তো বর্তা টর্তা লাগে আগে মেন যেটা সেটা তো আগে বানাতে হবে ফুসকা কিভাবে ভাজবো সেটাই শেয়ার করব এখানে দেখেন নয় কেজি পরিমাণ ময়দা গুলে তারপর তেল মাখিয়ে একটা বীজা গামছা দিয়ে ঢেকে রেখেছে আমার হাজব্যান্ড আপনারা বীজা কাপড় বা যে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে রাখবেন না হলে শুকিয়ে যাবে ফুচকাটা হবে না তেল মাখিয়ে বীজা ডোমা দিয়ে গামছা দিয়ে ভিজে রেখেছে সে তো আমি গুমে থাকতে থাকতে এসে বানিয়ে ফেলে গুলিয়ে ফেলেছে তাই দেখাতে পারিনি তাই আমার এখানে প্রয়োজন হবে বেলুন আর একটা যে কোনো জিনিসের মুখা মুখা নিয়ে নিলে হবে তো এখানে দেখেন দুটা করে গুলি করে রেখেছে তো গুলাগুলো খুব সুন্দর নরম হয়েছে যেহেতু তেল মাখিয়ে রেখেছে কমপক্ষে তিন চার ঘন্টা আপনারা এভাবে করে গুলিয়ে রাখবেন তাহলে ফুচকাটা খুব নরম হবে এবং ফুলবে আটাটা নরম হয়ে যাবে ময়দাটা দেখেন আমি গোলা দুইটাকে সমপরিমাণ বেলে নিয়েছি এরপর একটু সামান্য তেল দিয়ে এরপর একটাকে আর একটার উপরে লাগিয়ে নিব সমান সমান রুটি বানিয়ে নিয়েছে আমি আমি যেভাবে বানাই সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি আপনারা কিভাবে বানান তা তো আমি জানি না তো দেখেন আপনাদের সাথে আমি গুলাটা যখন গুলেছে আটাটা তখন শেয়ার করতে পারিনি যেহেতু আগে থাকতে সে গুলে ফেলেছে আমি এখন শুধু বেলে তাকে ফুচকাগুলো কেটে দিব আর আমার হাজব্যান্ড সাহায্য করবে আমাকে বাজার কাজে তো দেখেন আমি যেভাবে বানাই সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো এই পর্যায়ে দেখেন আটা ছিটিয়ে নিতে হবে ময়দা আমি সম্পূর্ণ ময়দা দিয়ে তৈরি করতেছি ময়দাটা ছিটিয়ে নিতে হবে তো এখন আমি বেলে নিব খুব সুন্দর করে বেলবেন উল্টে পাল্টে বেলতে হবে তা না হলে একটা রুটি বড় একটা রুটি ছোট হয়ে যাবে এভাবে করে বেলে নিতে হবে তো আমি যেভাবে করে বানাচ্ছি সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি তো অবশ্যই আপনারা জানাবেন আমার ফুচকা বানানোর রেসিপিটা কেমন হলো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো দেখেন এই পর্যায়ে আমার রুটিটা অনেকটা বড় করে ফেলেছি দেখেন এভাবে উল্টে পাল্টে আটা মাখিয়ে তারপর বেলে নিতে হবে না হলে ভালো হবে না এই পাশেও আমি একটু আটা দিয়ে দিলাম অবশ্যই ভালো করে হাত ধুয়ে নেবেন যেহেতু আমাদের মনের ভিতর আতঙ্ক ভাইরাস করোনা সব কিছুতেই আমাদের ভয় সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকবেন আমি টেবিলটা ভালো করে ধুয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে নিয়েছি কোনো আমি হাতে গ্লাভস পরিনি যেহেতু খালি হাতে বানাতে খুব ভালো লাগে যেহেতু আমি ভালো করে হাত ধুয়ে নিয়েছি এতে ভয়ের কোনো কারণ নেই তো দেখেন আমি রুটিটা বেলে নিব যখন রুটিটা বড় হয়ে যাবে তখন আপনারা টানের টান দিতে থাকবেন মানে সামন দিক থেকে পিছন দিকে টান দিবেন বা পিছন দিক থেকে সামন দিকে টেনে আনবেন তা না হলে রুটিটা ছিঁড়ে যাবে আর এত বড় রুটি তো আর বেলা সম্ভব না রুটির মতো করে তাই টেনে টেনে বড় করতে হবে বেলুন দিয়ে তো দেখেন আমার রুটিটা বেলা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি কেটে নিব তো মুখাটার মধ্যে আমি একটু আটা মাখিয়ে নিলাম যাতে লেগে না যায় দেখেন আমি কিভাবে কেটে নিচ্ছি আমি যেভাবে কাটবো সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা যে কোনো কিছু দিয়ে কেটে নিতে পারেন আমি যেটা দিয়ে কাটতেছি সেটাই শেয়ার করতেছি দেখেন ফুচকাটা আমার বেশি ভারীও না একদম পাতলাও না ঠিক দোকানের মতো দোকানের মতো করে আমি ফুচকা বানিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা ইউটিউবে যেটা দেখেন একবারে ফুলে উঠে ওটা ওটা ওরা মেকানা মেশিন দিয়ে বানায় তো ওটা একবারে ফুলে যায় দেখতে সুন্দর লাগে খেতে কেমন লাগে জানি না আমি খাইনি মনে হচ্ছে ভালোই লাগবে কিন্তু পোরটা একটু বেশি পড়তে হবে যেহেতু একবারে ফুলে যায় কোনো ই থাকে না চিমা থাকে না আর কি তো দেখেন আমি একে একে সবগুলো পোড়া ফুচকাটাই কেটে নিব পোড়া রুটিটা তো কেটে ফিরছি আপনাদের দেখাবো আমি কিভাবে কেটে পোড়াটা কেটে ফেললাম তো দেখতে থাকুন সাথে থাকুন দেখেন আমি পোড়া রুটিটা কেটে নিয়েছি কতগুলো ফুচকা হয়েছে এমন করে আমার প্রায় পনেরো বিশটা রুটি বানাতে হবে যেহেতু এখানে নয় কেজি প্রায় নয় কেজি পরিমাণ আটা গুলে নিয়েছে আট ময়দা তো অনেক সময় লাগবে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর হয়েছে 
তাল মাখনাগুলো একদম ফুটে ফুটে আছে দেখাই যাচ্ছে তো আমি প্লেটে করে দিয়ে দিলাম আমার হাজবেন্ডকে সে ভেজে নিচ্ছে তেলটা গরম হওয়ার পর চেক করে নিয়েছে এখন দিয়ে দিয়েছে দেখেন প্রত্যেকটা ফুচকা আমার ফুলেছে কোন একটা ফুচকা আমার মিছা নেই আর অত দোকানের মতো ওই যে ইউটিউবে ইউটিউবে যে দেখায় রেডিমেড ফুচকা সেগুলোর মতো হয়নি কিন্তু আমার গরু পদ্ধতিতে ঠিক দোকানের মতো ফুচকা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা ভাজা হয়ে গেছে বাদামি কালার হয়ে গেলে আপনারা নামিয়ে নেবেন খুব কালো করার দরকার নেই এটা এমনিতে একটু পরে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন খুব সুন্দর ফুচকাগুলো হয়েছে তো আমি আপনার সাথে শেয়ার করলাম আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমার ফুচকা বানানোর পদ্ধতিটা কেমন তো দেখেন সাউন্ডটা একটু শুনে নেন কতটা মচমচা ক্রিস্পি হয়েছে তা আমি যেভাবে ফুচকা বানাই সেভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো আপনারা কিভাবে বানান সেটাও আমাকে জানাবেন দেখেন তো ভালো থাকবেন আর আমার ভিডিও ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ